LRC is pioneer in creating extensions and trainings for both teachers and students, specifically from its constituent unit, UP Cebu, and also extending towards Region 7 and throughout the country. Makisining, the Makining Art Group, is a collective of professional and amateur visual artists, student artists, and art connoisseurs based or practicing their arts in one of the six municipalities and cities in the foothills of Mount Makiling, namely Alaminos, Bay, Calamba, Calawan, Los Banos, and Santo Tomas. This year, Makisini is extending its hands towards other individuals who would want to be more aware with arts and to be able to connect and network with other artists all over the Philippines. And that's why we have Makisini collaborating with us for the Arts Month series, Heart Talks. Now, before we start our um, session, Art Talk session, May I call on our new technical assistant from the UP Cebu TLRC, Ms. Paula Hamolin, to give us our webinar netiquettes. Ms. Paula, the floor is yours. Hello everyone, thank you so much from Jera. I think everyone is so excited to be able to learn once again uh, through today's webinar. But uh, to make this um, virtual space uh, as conducive to learning as possible, we have uh, some webinar reminders. So starting with... And first, uh, this webinar will be recorded. So we'll be keeping tab of the proceedings for this webinar for our documentation purposes. So at this point, you are free to leave if ever you, you feel that will be recorded. And also, uh, some things that you need to take note. As for response, please mute your microphone during the talk. So we How about now? Can everyone hear me well? Yes, miss. Thank you, ma'am. So, ayun. So, um, as participants, let us mute our microphone during the entirety of the talk. We want to make sure that everyone's able to hear the speaker's voice and that it is clear to everyone. And uh, we have uh, the option to remove you if ever you don't follow this request. So, also, please refrain from taking pictures or videos uh, of the talk. And if ever you do so, and uh, if uh, any part would be leaked into other internet outlets, then uh, you might be accountable for uh, data privacy violations. So we also wish to keep um, the identity of our participants private. So make sure also that uh, your confidentiality is um, safeguarded. And then some other things, avoid using the annotation tool. So you can see that uh, if you are joining our Zoom right now, uh, that pencil icon. So once it is activated, you might unconsciously swerve the arrow towards our speaker's presentation and you might uh, draw unnecessary lines that uh, might block or um, uh, disturb our participants. And uh, you might draw over the text and images on the slides. So this may cause distraction and also uh, to the participants and also to the speaker. And then uh, if you have any questions, I'm sure uh, in a, um, as, as you also encourage people to ask questions, uh, however, uh, in a box rather than yeah, I'm back. I got this I got disconnected. 
But ayun, if ever you have questions, let's make use of our Q&A box. And also after the talk, um, the, the, the floor will be open also for questions. But instead of unmuting, let's make use also of our Q&A uh, chat box since we will also have our uh, moderator for that. And then um, other things, don't forget at the end of our session, uh, we truly want to improve in the way we are doing things. So your feedback would be very much valuable for us. So kindly evaluate. Um, we will be posting uh, the form at the end of the session and this will be your proof of participation as well. And then this evaluation link will be opened only after, uh, for 10 minutes after the session. Okay, thank you so much, Miss Paula. So don't forget to um, follow us and also stay tuned with all of the other sessions and webinars that we have in store for you uh, through our social media. You can follow us through the Facebook um, page that we have at UPC Booty LRC and also the UPC Booty LRC YouTube channel where all of the proceedings of the sessions and learnings um, is being stored. So you can review all of the proceedings there. You can even watch other um, episodes, which might be useful for you. Okay, so let's call on our coordinator, Sir Nan Bernardes, to introduce to us our beautiful speaker today. Sir Nan? Yeah. Yes, it's actually... Thank you so much, Ms. Jara. It's it's actually my pleasure introducing to everyone um, our speaker for today's event. Yes, I know that she's really beautiful. <laughs> um, she is actually a multi of a classic of classic um known for her directions. Um, I think um, she earned a bachelor's degree in tourism from the renowned Philippines Women, Philippine Women's University, or PWU, um, before venturing into the world of modeling, where her striking beauty and effortless grace quickly garnered attention. However, um, her artistic talents expand beyond modeling. She's also a skilled painter and also a creative mind. Her passion for the arts led her to participate in various competitions and also exhibitions, including the, Bago uh, uh, including the Bagong Visual Video Making Competition by the National Commission for Culture and Arts in 2021 and the Ibagio Art Show in Baguio City in 2019. Her love for arts is not only limited to her own She considers her most significant role to be that of a devoted mother of her two children and still continues to inspire others with her art, demonstrating the true passion and dedication can, can lead to remarkable accomplishments. So I know that you're all excited to meet our speaker for today's event. Please help me welcome Ms. Domiel May Mercado Campos. A virtual round of applause, please. Hi. Welcome to TLRC, Ms. Domia. Hello, good afternoon. Thank you for a beautiful... Uh, okay, na mas nakakakaba pala pag online kaysa sa personal kayo kausap. Anyway, hello everyone. Um, Good afternoon, Ms. Jera. Mala, um, good afternoon, Sir Nan. Thank you, Makisini. Thank you, TLRC Cebu, for this opportunity. I'm really happy to be here. And ayon, kakahatid ko lang sa anak ko. Babuti naman nakaabot tayo. <laughs> Yan. Um, today, I will, I will share about the realms of motherhood and art. Okay? How... Does the motherhood affect 
the art and how does the art affect motherhood? Ang ganda, no? Tama-tama nga yung, ano, Women's Month. Okay, I will share my screen now. Buti naman, may mga nakapag-online ngayon, no? Okay. Ayan. The realms of motherhood and art. This is my um, artwork. This is my husband, me, and my firstborn child, Chinky. And, and the other painting is me with my two beautiful kids, Chinky and Marco. First, I would like to share about my childhood. We all know that childhood childhood is a big part of our of our life. Kung bagay yun yung nagiging magiging foundation natin kung ano tayo. And ako bilang um I am talking here because part of me was develop, developed by my childhood. So I will share about my childhood. This is This is us. I have I have three brothers. Before tinatawag naman yung sarili naman na Power Rangers, but now D4. Why D4? The L times 3 because my brothers name are Doel. They are all Doel. Their first names are Dot. So Doel, my first my eldest brother is Doel Salvador. My second brother is Doel Diego. My my youngest brother is Doel Donato. And me, my name is Domiel. Where did we get where did we get our name? Okay, yung parents kasi namin, ang name nila ay ano, Domingo, Domingo Lorenzo Mercad and my mother is Elvira Reception Mercado. So, pinag halo nila yung names nila. Kaya yun. So, siguro in love na in love sila before. Kaya, nabuo yung names na. <laughs> Ayan. Okay. This is us. Actually, yung, nung bata kasi kami, we, 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 Di ba pag bata kasi tayo, yung creati creativity natin, dun talaga na di develop Since apat kaming magkakapatid, marami kami pwedeng gawin sa loob ng bahay. Um, I remember, we have this experiment na we are 80s and 90s kids kasi, so marami kaming ginagawa instead of watching TV. There is no gadgets before. There is there is a gadget, pero hindi siya katulad ngayon na you, you can just get your phone and you can play. Not like that. Only family computer, pero we are not allowed. And also watching TV. Sometimes we can watch TV and since, especially me, I am not really fan of watching TV. Na nabobore, nabobore ako. So, mas okay sa amin na kami-kami lang naglalaro together. Like, Yung brother ko kasi, kung anong activity yung maisip niya, um, kami naman susunod doon. Siyempre panganay. Tsaka leader kasi yung tingin namin kay Kuya Doel. Uh, siya yung, siya talaga yung Doel kasi siya yung panganay. And then we we call our second brother as Kuya Degoy. And the youngest is Donat, Don Don or Tututs or Tutoy. That's from, kasi sa province namin, sa province natin, di ba pag bunso ka, tutoy ang pangalan mo. And then, so we have this activity always. Um, si Kuya Doel yung lagi nag-iisip noon. Naalala ko, we have this, this, um, we use um, candle and books. During that time, yung mga books, kasi maninipis, di ba? So we we will just get uh an extra paper then we will rub the 
the candle dun sa dun sa photo na meron dun sa ano sa libro. And then after we rub the candle, ipapatong namin yung ipapatong namin yung paper, then irarab namin siya dun sa candle na nilagay namin. And then after that, if you remove it, yung image na nandun sa book, didikit din dun sa paper. ba Yung experiment na ganun, marirealize mo, experimenting into arts na. Diba? Bata pa lang, um, na-develop na namin yung creativity because we have brothers. Uh, um, because we are able to um, think dahil hindi kami nag-gadgets or that's our that's our activity. And then, so we grow up like that. Especially, yung pag naglalaro kami, hindi kami bumibili ng play money. <laughs> Ang bangko namin ay si Kuya Doel. Magugupit lang siya ng karton, karton ng Nido or Bear Brand, and then magdadat lang siya doon ng pentel pen. And that's our money. That's one peso already. And we don't have to buy the play money. That's very expensive during that time. I think, Yung isang ganito, I think it's 5 peso bill already. And for us, it's it's um big money kasi hindi kami sinanay no bata kami na may pera kami. Our recess and snacks, we just get to the to the canteen. And ililista lang namin and yung parents namin yung magbabayad. So hindi kami nasanay na binibigyan kami ng pera o may pera kami. And then, this is also our pastime. Maglalagay lang kami ng benig. Kasi malaki yung space sa salas namin. Parang, um, yun yung ginawa ng magulang namin na sobrang laki para pwede kami tumakbo na hindi kami lalabas sa bahay mismo, sa bahay namin. Sobrang laki niya. So, maglalatag lang kami ng kahit ano. Pero, minsan nilalagyan nga nila ng pool board and mag slide sila doon. Ganon. So, parang I'm one of the boys. Kung ano ginagawa ng mga brothers ko, yun din yung gagawin. Gagayahin ko. Gagayahin ko rin sila. So, natuto kami ng chess, damat, dama, uh, monopoly, millionaire's game, scrabble, everything. Everything ng ano, na board games. Natutunan namin yun kasi that, that's our pastime. Pag wala kaming activity sa school, every Saturday and Sunday kasi we just stay in in our house pag wala kaming activity and then yun we play together so napaka my childhood is gold talaga so yung closeness din namin magkakapatid sobra kasi nga um nasanay kami na lagi kami lang yung magkakasama palagi okay this is my kuya and since lagi nga kasi siya may activity sa amin um uh, minsan may quiz may quiz siya na ginagawa. Pero yung quiz na yun, yung top, yung halimbawa, 1 to 10 items na quiz, hindi lang siya pu puro drawing. Um, meron siyang science, English, spelling, kung ano-ano, ang dami. So, may, may questions siya doon. Sabi niya, pag, pag may nag-drawing, may nakadrawing sa inyo na mas maganda, kung sino mas maganda ang drawing sa inyo ni Jollibee, bibigyan ko ng dalawang piso. So, kami naman ng mga kapatid ko, eager kami manalo kasi dalawang piso yun. Though, hindi nga namin, alam ko, ano namin gagawin sa dalawang piso kasi hindi rin kami yung hilig sa toys. So, ano lang na, feel na lang namin na makahawa kami ng pera. And then, ako, hindi ko alam kung paano kayo drawing si Jollibee. Why? Kasi during that time sa Bicol, walang Jollibee sa amin. Malayo kami sa syudad. And, we we can only eat in Jollibee pag sa San Pablo kami. Sa mall sa San Pablo. Pero sa Bicol during the time, walang Jollibee, only McDo and Biggs. Alam niyo na mga taga Bicol kasi wala talaga doon Jollibee during the time. Pero I tried my best kaya nanalo ko ng dalawang piso. <laughs> nanalo ko ng dalawang piso during that time. Dahil sa Jollibee, by the way, Itong drawing na to ay sa anak ko. Nakita ko lang siya. Kaya naalala ko. Sabi ko, Chinky, can I have this? Kasi isasama ko sa webinar ko. Sabi ko, why not? And then I, um, kwinento ko sa kanya kung bakit, bakit ko gustong kiramin sa kanya. 
And this is me and my brother in our university in Bicol. Ayan. Ayan. Nung bata kasi ako, since nagiging one of the boys ako, natatakot yung nanay ko na baka maging lalaki ako. So, maaga pa lang, isinali niya na ako sa mga princess-princesses, mga pageants, dance contest, ano pa ba? Marami. So, na-engage na ako sa mga ganon. And, ayun, very supportive kasi yung family ko, yung mga kapatid ko, very supportive sa akin. So, hindi mahirap sa akin na sumali kung saan-saan. Kasi parang isang barangay sila palagi pag manunod sa pageant ko or mga events ko. So, I am, I am very happy for that. Yan. Ako yan. And, yan. <laughs> yung nanay ko may, may ano pa talaga, may, may edad yung photo ko. Yan. Isinasali niya ako. Kasi yung father ko, Tinuruan din kami ng martial arts. Kaya bata pa lang ako, sa likod ng bahay namin, ginagam, may, ginawa rin ako ng mal, maliit na punching bag. And then, I'm always using that. Kaya yung nanay ko, siya talaga yung nag-initiate na isali ako kahit saan. And then also my teachers kasi, ini-encourage din yung nanay ko na, hey, so po, so, ano, let, let your um, daughter join this, ganyan, ganyan. So, ako naman, wala din ako magawa kasi nanay ko siya. Pero true time, nahilig ako. Pero nanay ko kasi natatakot siya every time na sasali ako sa mga pageants. Kasi during the question and answer portion, natatakot siya kasi I'm very, ano, um, what do you call this? I am very straightforward. Kung nung bata kasi ako, syempre hindi ko masyadong nararamdaman yung 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 mararamdaman nila I'm just being honest to my answer so iniisip na nanay ko baka makipag discussion ako dun sa ano sa magtatanong sa akin like for example during the preliminary question in my first pageant nagtanong sa akin what is your favorite fruit then I will say um squash and then fruit ba ang squash Parang, yes. And then, yung parang mga ganun, yung nanay ko natatakot na siya, natatakot siyang i- isali ako sa ganun. And may nag may second question, ano daw gusto kong pet? Sabi ko, tiger. <laughs> so, yung nanay ko talaga, instructor kasi siya sa university namin before. Kaya, takot na takot talaga siyang, ano, nagsasalita ako, especially pag may hawak ako kung mic, kasi baka kung ano lumabas sa bibig ko. So, during the, ano, the, the coronation night, ayun na. Sabi ng nanay ko, okay na, i-ready ko na sarili ko kasi baka, baka, ano, wala na talaga, wala na pag-asa. And then, during that coronation night, okay yung sagot ko sa kanya. Okay naman. And then, ayan. And then, yan, sinasali niya rin ako sa, sa, sayaw, yan na yung, yung sumali ako sa first pageant ko. Wala yung ka-edit-edit. Talagang pinicture ko lang yan. <laughs> Tapos, um, yes, during the coronation night pala, may isa lang award yung nakuha ko sa major. Major? Yeah. I think it's minor or major award. Sorry. Oh, I'm... Yeah. Miss Photogenic and... Miss Photogenic pa lang yung natatanggap ko. And then yung katabi ko, may three awards siya. Sabi ko sa kanya. Akin na lang yung isa para tigdalwa tayo. Kasi iisa lang yung award ko yung katabi ko. Tatlo. Sabi ko, akin na lang yung isang award mo. Yung mic, nasa harap namin. So, yung yung nanay ko, tawang-tawa. Tapos lahat ng nasa, ano, lahat ng nasa um, forum, lahat sila nagtatawa na dahil naririnig nila yung voice. Ako naman, wala kang pakialam. 
gusto ko lang talaga hingin yung, yung award niya. And then, napagod na ako. Sabi ko, oh my gosh, gusto ko nang umano, umuwi. Kasi pagod na ako, nakatayo ako. Four years old pa lang kasi ako nung sinali ako sa pwede ng nanay ko. And then, ginaganan ko na yung nanay ko. Sabi ko, pumunta ka sa dito, dito ka po sa stage, umupo ka dito, tabi tayo. Kasi, I'm really, really tired. And then, yung nanay ko naman, ganun lang siya na ganyan, the smile daw ako, smile. Tapos, nung tatawagin yung second runner-up, kasi, ano siya, competition siya ng full elementary. So, from grade, uh, from kinder to grade 6. So, yung iba, medyo okay na set talaga yung mood nila kasi medyo matanda na sila. Pero ako kasi, hindi ko pa, um, hindi ko pa kayang i-manage yung, yung ano ko nun. Yung mood ko kasi, sobrang bata ko pa. Tapos, yung tatawagin na yung second runner-up, nag-walk out ako sa stage. Ako pa ako pala yung nanalo. Sabi ng nanay ko, oh my gosh. Tapos, si... Dr. Butch Ortega. Yeah, Butch Ortega. Yung, yung kapatid ng president kasi, siya yung mag-a-award. <laughs> Sinundan ako dun sa, ano, sa room ng mga electricals. Dahil dun na ako in Umiiyak na ako. Ayoko na. Sabi ko, kanina kasi gusto ko yan. Ayaw niyo ibigay. And then now, bibigay niyo sa akin. Ayoko. Ayoko. <laughs> Talaga nag-walk out ako. So, maraming, ano, marami akong experience ay sila pala, yung magulang ko, experience about sa akin na napaka, ano ko, napaka, napaka kulit ko ng bata ako. Yan. Um, ako yung pinakamaliit dito eh. Pero number three ako. Number three, supposedly number one ako. Pero, i- inilipat ako sa number three kasi every time na nagugutom ako during practice, Dumidiretso ako sa cafeteria without asking permission dun sa director. And then yung mga kasama ko, susunod din sila sa akin. Kasi akala nila, susunod dapat sila and gagayahin yung gagawin ko. So, yun, order ako. Then kinausap ng director yung nanay ko. Sabi, Ma'am LV, sorry, pero kailangan talaga number 3 si Domiel kasi sinusundan siya ng mga na mga ibang candidates going to the cafeteria, hindi siya nakikinig. So, ayan, number three ako, though I'm the smallest. Ayan. Okay, I will just give, ano, short background about my parents. Um, yung nanay ko kasi, and father ko, um, they took up engineering course during their college. Um, chemical engineering yung sa nanay ko and yung sa father ko naman mechanical engineering so they are both engineers pero yan yung work nila naman related naman sa kinuha nilang kurso during that time kasi yung nanay ko instructor siya sa university namin ng mathematics physics and chemistry yon and yung father ko naman mechanic ko siya sa airport du- during that time sa Naiya. Yan. Yan yung nanik at ako, yung father ko. Tapos yung sa so father, sa mother side ko kasi, they are musical inclined. Uh um gruma graduate sila na do ak maano rin talaga sila magaling sila sa acads kasi lahat engineering yung mga kurso nila magkakapatid and then musically inclined nga tapos kasali sa banda yung yung mga kapatid niya magaling sila when it comes to music and sa father side ko naman um yung isang uncle ko kapatid ng father ko napaka-enthusiastic niya enthusiastic na sa pagda-drawing, um, sketching, everything. Pero, rumadwit siya ng polit- political science. Pero, magaling din siya mag- sa art. Ayan. Hindi ko lang alam kung saan yung uncle ko dito. Yung pinsan ko lang nakikita ko dyan eh. Kinuha ko lang kasi yan sa Facebook ng pinsan ko. Ayan. Ito naman yung mga cousins ng... Nanay ko, they are also 
um into music si Tita Judith, si Tito um Puboy and si Jaline. Um no bata pa kasi sila, sila magpipinsan, nag nagko-concert na talaga sila sa CCP. And then yung yung cousin ko naman ma kaya niyang ano kaya niya patugtog lahat ng musical instruments sumali siya i don't know what year is that pero sumali siya sa Pilipinas Got Talent siya, siya yung nagva-violin and kaya niya mag drums piano ganun ako wala kun worry lang ako marunong <laughs> do na, na ano natuto naman ako kasi yung nanay ko inenroll niya ako sa viol ay sorry sorry no sa Bandorya sa to pass impact sa amin, sa sa Bicol and then organ inenroll niya rin ako voice lesson inenroll niya rin ako during that time pero i'm not into music talaga i love music i want to hear music pero ako hindi ko kaya na mag sa uluhin yung mga notes kira pa ko doon parang tsaka hindi ko kasi gusto yung, yung color ng notes, tsaka yung tsura niya. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko talaga kaya ipasok siya sa ulo ko. And, pero sa music naman namin, nag-excel ako sa school. Ayan. And then, umuwi kasi ako noon, nung bata ako. Pag galing sa ban- nag- nag-summer ako sa Bandoria, hindi hindi na kompleto yung strings. Dadalawang piraso na lang. Di ba maraming strings yun? Mabigat siguro yung kamay ko. Tapos napupulo. Napapagalitan lang ako ng tatay ko. Sabi ko, hindi na po ako, ano, hindi na ako papasok doon. Kakanta na lang ako. Sabi ko. <laughs> Yan. nag naman ako. And then, ito naman po, si, si Father Andrew. Si Father Andrew, reception naman po, ay, isang pari siya. Nagtuturo siya ngayon sa Rome. I just forgot the school, pero may school po sa Rome na din po siya doon. Um, nag, nagsusulat po siya ng libro. Um, it's also part of art. So, ngayon po, narealize ko na may, may genes din talaga yung ng art, yung parents ko. Kaya siguro, kahit pa paano, may may na ano ko, may nakuha ako. Yan. Ayan po. Dito naman, nag-start. <clears throat> Ayan. Dito naman po nag-start yung nalaman ng father ko okay pala ako mag-drawing. Dahil, nagdo-drawing ako, nagtanong siya sa akin, if gumamit daw ako ng ruler. Sabi ko sa father ko, no. Akala ko papagalitan niya ako kasi medyo Aussie yung, sorry, Aussie yung father ko. Akala niya, dapat gumamit ako ng ruler. Kasi nga, ano, nagdo-drawing ako para straight yung straight yung drawing ko. Pero nung sinabi ko sa kanya na hindi ako gumamit ng ruler, nagulat siya kasi daw, bakit straight yung yung ano, yung mga yung mga architecture or yung structure ng buildings, houses, churches. Yung kasi mahilig ako mag-drawing ng bata ako. Eh. Yun yung past time ko. And then, sabi ng tatay ko, um, Okay, okay yun na. And then after that, ibinili niya ako net ng ano. Ito po, hindi rin ako gumamit ng ruler. Pero lately ko lang to drawing. Wala kasi ako mga drawing sa bata ako. Hindi ko alam kung sa ina. Ayan. Hindi rin po ako gumamit ng ruler. Kasi tinatamad po ako mag-ruler. Instead of using ruler, inaano ko na lang po ng maayos yung drawing ko. Ayan. Ito din po, si may nagpa-commission po niyan. Akala po ay gumamit ako ng ruler. Ayan, binili niya po ako na, nung bata ako ng ganyang ball pen. May mga colors, iba't ibang colors daw. 
Pero hindi ko rin siya nagagamit kasi nga malaki masyado yung yung ball pen during the time. Eh. Mas malaki dyan. Hindi, masyado malaki siya sa kamay ko. Maliit lang po kasi yung kamay ko. Pero ginagamit siya ko siya para pang lines lang din. Para iba't ibang colors. And then yung lola ko sa sticks, um, pinadalhan niya ako ng isang set ng coloring materials na Barbie. So, yung parang yun siguro yung price ko dahil nga <clears throat> nakikita nila na mahilig ako mag-drawing. Ayan. Before I start to this one, ang first, um, first time ko po kasi sumali ng art nung grade 2 ako. When I was in grade 2. Biglaan lang siya. Wala akong idea kung ano yung gagawin. Sinabi lang sa akin ng teacher ko sa science na si Sir Buddy na inili niya daw ako na mag-compete sa elementary na poster making contest. During that time, it's poster making contest pa eh. During that time, wala pang K-12. So, grade, eh, kinder to grade 6 lang. And then, I go upstairs. I, I mean, I go to the biology uh, science laboratory room. Kasi dun daw gaganapin yung um, poster making contest. And then, pumasok ako dun, walang idea kung ano yung drawing ko. Or gagawin ko, wala din ako materials. Kasi nga, biglaan lang. Pagpasok, ang dami. Akala ko, Grade 4, grade 2 lang yung contest. Yun pala, pang buong elementary students. And I'm just grade 2. Nakita ko yung classmates ko si Chris. So, doon ako tumabi kasi manghihiram ako ng art materials niya. And then, maya-maya, nakita ko yung kuya ko. <laughs> si Kuya Doel. Siya pala yung ano, grade 6 siya. Grade 2 ako, grade 6 siya. Siya pala yung ano, kinuha naman na uh, mag magko-compete from grade 6. So, nag-start na. Sabi ni, ni teacher, ay, ni sir body. Go ahead, you can start um, your poster making. And then, ako naman, hindi ko alam kung ano yung drawing ko dun sa, or ilalagay ko dun sa illustration board. So, naalala ko, si Kuya Doyle, may dinodrawing siya sa bahay na na about science. O, sabi ko, Okay, yun ang gagayahin ko. I will copy that. <laughs> Nag-aano, nag lang ako na baka pareho yung... <laughs> yun din pala yung gagawin niya during that time. Pero wala na akong choice. Wala kasi ako maisip. So, yun yung nilagay ko. Yung talaga yung... Kung ano yung ginawa niya sa bahay, yun na yung, yung journaling ko sa illustration board ko during that time. And then, sige, drawing ako. Pero may one... one one um thing na hindi ko ma-drawing drawing kasi super detalyado yung nagawa ni Kuya yung astronaut and so I stopped sabi ko okay na to okay na sa akin yung drawing ko kasi hindi ko talaga kaya yung astronaut eh. and then maya maya nakita ko sa tabi ko yung kuya ko pumunta siya pumunta siya sa tabi ko and then din drawing niya yung astronaut sa ano sa illustration board ko oh my gosh And kinakabahan ako kasi baka mapagalitan kami or ma-disqualified kami dalawa pero tinawin niya talaga yung class ko ko nagsumbong kay Sir Buddy Sir Buddy um Damiel's brother helping him helping her tapos si Queen naman nawala ni si Sir Buddy naman nung tumingin sa amin ah okay wala lang and then inannounce na na yung winner daw ilalagay dun sa labas ng library um, tingnan na lang daw namin. Okay. So, we go there with Chris. Kasi, alam namin, naman namin na hindi kami na, especially me, kasi I'm not really ready for that um uh, contest. So, we just go there para lang makita kung sino panalo. And then when I saw the winner, especially the first place, sabi ko, oh, this is, ano, parang out of this world you yung drawing niya. Ang layo nung, nung poster making niya sa second and third. Ang sabi nung ni, ni Chris, wow. At alam niyo kung sino yung nanalo? Si Kuya Doel. Si Kuya Doel yung nanalo. Sabi ko, oh my gosh, kapatid ko pala marunong mag-drawing. Bakit ako hindi marunong? And then, after that, sabi ko, siguro, na, na 
alam ni Sir Buddy na may talent din ako. So, maybe mag- magda-drawing pa rin ako kahit hindi ako nanalo. And then, ayun, sabi ni ni Chris, ang galing naman ng kapatid mo. Sabi ko naman, syempre. And then, though, alam kong bitter si Chris kasi nga tinulungan ako ng kapatid ko. Pero nanalo pa rin yung kuya ko. Ayun. And then, after that, yun yung nag, nag, parang yung experience na yun yung nag-encourage sa akin para um, mabuksan yung yung door ko sa art. ba diba? Sumali ako sa essay rating contest when I was in grade 3. I won. And yung name na inilagay ng teachers ko ay Tweety. Kasi during the time may mga code code or parang hindi ko alam kung ano tawag doon pero may name para para dun sa work mo sa rate up mo and they will just eh, doon sa essay ano mo essay mo then babasahin nila para malaman ko sino nanalo ganun and then tweet yung pangalan ko and kung ano na yung mga sumunod and then nananalo ako pag nagsusulat ako pero hindi wala akong practice hindi ko alam yun kasi um hindi naman ako mahilig magsulat alam ko medyo medyo mahilig lang ako magdrawing then Papa Ketchup. Bakit may Papa Ketchup dyan? Kasi nung, nung second contest na sinalihan ko, well, hindi ko alam na contest siya. Yung, yung teacher namin ng grade 3, sabi niya lang, mag-drawing ng Papa Ketchup. Then, so, nag-drawing lang kami. Hindi ko alam. Yung artwork ko pala, isinali niya sa contest for Papa Ketchup. And during the awarding, tinawag ako na first place daw. Kung nanalo ako sa, sa Papa Ketchup drawing contest. So, Ako naman nagulat ako. Nagulat ako kasi wala akong idea na akala ko wala lang 'yon. Akala ko sa school lang 'yun pala. It's a competition. So that that was my first award in contest in drawing contest. Papa Ketchup drawing. Um Papa Ketchup drawing contest. 'Yan. Kaya may Papa Ketchup diyan. Hindi ko makakalimutan 'yan. Nanalo ako na ng maraming ketchup at mga art materials. So, yun. Since nung bata kasi ako, nagstay kami sa San Pablo for three years. So, humiwalay kami sa dalawa kong brother. Yung si Kuya, si Philippine Science, yung dalawa kong kapatid sa Bigot, sila nagstay. Kami naman sa San Pablo kami for three years, nung bunso kong kapatid. And para, sobrang dami ko kasi time noon. So, sumali ako sa Girls Scout of the Philippines. Bata pa lang ako. Um, grade 3 hanggang 4th year high school, I am a member and I graduated I graduated as a Girl Scout of the Philippines. And also uh, the Young Ach- Achievers Club. Yan. Trumadweet naman ako ng, <laughs> ng elementary. Yan. So, nung grade 6 ako, lumipat naman ako sa Lumipat ako sa U St. Olet, bumalik ako sa University of St. Anthony sa Ilda City para mag-aral ulit doon. Kasama na namin yung dalawa ulit kami kapatid. And sumali, sumali naman ako doon ng dance contest, nanalo naman, nanalo din ako ng sa choir. Kasi sabi ko nga sa, sa nanay ko, hindi ko kaya ng ano, musical instruments. So, Nakanta na lang ako. Yung pinatunayan ko, sumali ako sa choir. Nanalo naman yung grupo namin kasi madami yung kumakanta nun eh. Hindi lang naman ako. Kaya nanalo kami. Ayan. Um, okay. Ang itim ko dito, ano. Nung first year, high school naman ako, dun pa rin kami sa Yusant kasi it's, it's ano eh, it's a university. So, hanggang college siya or graduate school, small masters, ganun. So, sumali ako sa sports naman. Na-engage kami sa sports ng mga kapatid ko. nag um, nag-screening, ah, yun, yeah, nag-try out ako sa badminton. Kasi gusto kong gayahin yung bunso kong kapatid na uh, magaling siya mag-badminton. 
So, gusto ko try out din ako badminton. Kasi palarong pambansa yung kapatid ko. Nag-champion siya doon. Na gusto ko rin mag-champion. And then, sumali ako. Nag-try out ako. But then, kahit panalo ako, hindi ako yung kinuha ng teacher ko. Yung advisor ko ng grade 6. For the intramurals. Kasi ganun yung screening namin. Pag nanalo ka, si timid ka. And then, palarong... Bicol, Palarong Pambansa, ganun, hanggang sa out of the country, siguro ganun. Yung time na yon, sabi ko, sir, bakit naman po ninalo ako sa tryout ng girls? Hindi ako yung kinuha nyo. Sabi, na, sabi sa akin ni, okay, I won't mention the name. <laughs> Baka nandito siya. Sabi niya, okay lang yan. Kasi ma- malakas ka naman. Kaya sinali ka to sa basketball girls. Sabi ko, oh my gosh, basketball girls. Alam ko kasi, um, marunong ang mag-basketball, pero yung strength na kailangan doon, wala ko noon. So sabi ko, sir, hindi ko po kaya mag-basketball. Hindi na lang ako sasali, sabi naman ni, so bahala ka, wala kang, wala kang sport sa intramurals. Hindi sabi ko, okay, go. And then, yun, maswerte-swerte ko kasi nanalo yung grupo namin. Nag-champion na naman kami. Hindi may... Award din ako kahit hindi ako nakapagpa-shoot ng bola. Ayan. Pero, during the City Meet game, um, nag-back out yung player sa, ba- sa table tennis. Hindi ko rin sport yung table tennis. Pero, yung advisor namin, ako naman yung hinila niya para lumaban ng City Meet. Sabi ko, Sir, hindi ko po alam yung city meet. Mar- Ay, ano, table tennis. Marunong pa akong mag-badminton, pero hindi ko alam kung paano laruin yung table tennis. So, go. Okay yan, kaya mo yan. Practice ako for how many weeks? And then yan, nag-city meet. Meron naman akong place, pero hindi ako nakapunta dun sa pinaka mataas na position or rank. Kasi nga, hindi ako, um, wala ko masyadong idea about table tennis. But then, okay naman siya. Kasi natuto ako doon sa sports na yon. So, I gained knowledge again. Tapos, sa sa swimming naman, nagpa-try out din yung university namin for elementary and high school. Ayun, sinulat na naman ako ng teacher ko. Kaya napa-try out ako. Yung try, hindi rin ako marunong ng mga, ano, basic. Yeah, I mean, I know the basic ng swimming, pero hindi ko alam yung mga strokes, strokes, wala akong idea yun nun. So, I have to enroll in summer class para matuto ako. And then yun, pwede na ako mag, ano, pwede na ako mag varsity, di ba? Pero yung nanay ko, ayaw niya. Ayaw niya kasi, mangingiti mako lalo. Kasi gusto niya, sumali ako sa pages. <laughs> Yan, okay naman, sinasali ako ng mga teachers ko during, during high school days kasi, Um, more on ano ko eh, cheer dance. Naging parang cheerleader ako nung first year high school ako. And then, sunod-sunod na yun, sumali na ako hanggang fourth year every intramurals ng cheer dance competition. Um, and then, mahilig akong sumayaw, kaya sumasali rin ako sa mga ballroom competitions. Ang partner ko nun ay yung best friend ko, si Toms. Ito ang Kasi kaya niya akong buhatin. So, siya na yung, ano, every time na lal- sasali ako sa pageant and meron talent, yung, yung ballroom, siya yung partner ko. Ayun, hanggang sa na-develop ko rin yung ballroom. And then, nung fourth year ako, yung mga teachers ko kasi encourage ako sumali sa university girl. So, yun, napasali ako. Ayun, yung, kung nakikita nyo. And then, Yung mga teachers ko din, napili ako na uh, prom queen. So, lucky. <laughs> Thank you sa mga teachers ko and ano, kung sino may yung judge. And then, yan, graduate naman po ako ng high school. Yung high school ako, yan, yung, yung damit ko dyan pareha. Yung pinang prom ko at pinang graduation ko, Parehas lang yan. Sabi ko, hindi na po ako magpapatay. Yung nanay ko kasi gusto niya ipatahi ako. Sabi ko, huwag na po. Kasi meron siya dito. Sabi ko, ipapasok na. O yan, iba na. Ay, yun na din pinang graduation ko. And then, sabi ko sa college, okay. Pag college ka, di ba, you're supposed to focus on your studies. So, kasi parang preparing for 
work na yon magpe-prepare ka na for your work then and then okay na punta na kami doon sa college nag-aral ako sa University of Nueva Cáceres I took up nursing kasi gusto ko science and syempre gusto ko mag-medicine during the time yan enjoy na enjoy namin yung mga laboratory works with my blackmates yan tawag namin sa sarili namin bees kasi we are busy always busy sa pag-aaral yan yung mga blackmates ko mababait yung mga yan and then yun na lang <laughs> after nung acquaintance party nagperform kami ng blackmates ko wala lang, para lang mag-perform ng sayaw. And then after that, nanalo kami na best block presentation. Nilapitan ako ng um, isang uh, isang member ng University Dance Club sa University of Nueva Cáceres and Bicol. Sabi niya, kung gusto ka daw mag um, try out or screening for dance club, sabi ko, wow. May lumalapit sa kaso. Sabi ko, gagrab ko to. Pero papaalam ako sa nanay ko. And then, nagpaalam ako, pinayaga naman ako ng nanay ko. Yun, eventually, uh, naging member ako ng dance club. Yan. Si Ma- Mama Kino, or Mami yung tawag naman, siya yung advisor namin. Tapos, yun yung mga members. Ito yung mga girls. Ngayon, yeah, nag-champion kami. Ito naman yung nursing children's competition. Nag-champion din kami. Yan. Balay-balay, gano'n. Tapos, kinuha rin ako ng, ng nursing um, ng department namin na mag-screening daw ako sa nursing department for Miss Nursing. And then, yan. Nanalo ako. Then, pag nanalo ka pala doon, ikaw yung magiging ano nila, uh, panglalaban nila for the different departments sa buong university for the Miss Diamond Olympic. And I won naman and I'm so happy. Yan. Miss Diamond Olympic with, the, with Miss Miss President, the late president of our university. Ayan. Kasi yung mga mababait na ates. Kasi first year college pa lang ako niyan eh. Yan mga atas na yan kasi mga fourth year na sila. And my CI is clinical instructor namin sa nursing. Ito, anak siya ng ano, ng chemistry instructor namin. Yung score ko dyan. Ayan. Wait, dito natin. Nung, after niyan, um, Sumali naman ako sa PDB. Pero hindi ako tumuloy sa loob. Sumali pa rin ako sa mga pageants. Um, Miss Prisaa. Uh, yun yung mga public school. Ay, private school. Sorry. Private school is kuha ata sa public school and private school. Um, Prisaa. Yun. Different universities. Sinali ako ng university namin kasi ako yung nanalo sa school namin. Tapos isinali naman nila ako sa, ano, kinumpit nila ako sa labas ng university. Yan yung mga very supportive kong brother. <laughs> Kinilagay ko talaga siya kasi ever since bata ako, kahit antok na sila, pupunta sila sa pageant ko, antok na sila, wala. Kailangan nila manood. Nandun, nandun lang sila naghihintay hanggang matapos yung pageant ko or yung event ko. Until tumanda na ako hanggang may asawa ko. Ganun sila. Very supportive sila sa akin. Ayan yung mga makeup artist And then, nang nagdabu ako, dance pa rin, syempre. And then, this is our artwork. My, our collaborative work with my brothers. Kay Kuya Doel, Kuya Dego, I mine, and our youngest brother. Ayan. Noong nag-psychology kasi ako, inisip ko, I need to paint again. Why? Kasi, mahirap, may times na halo-halo yung ano mo eh. Halo-halo. May pressure kasi pag nag-aaral ka. Especially sa akin din, marami akong ginagawa. Nagsasayaw ako. Kasi kailangan ko rin mamantay yung grades ko. Little scholar ako. Tapos, 
may scholarship din kasi ako sa dahil nagsasayaw ako. Imagine, pwede ka maging scholar because of art. So, dahil sa pagsasayaw ko, naging scholar din ako. So, most of the time, I am full scholar. So, malaking, ano sa akin yun, malaking tulong yun sa akin. Yan, nag-start ulit ako mag-paint kasi I need to paint para para relax ako. Yan. Yan yung artworks ko noon. And then, when I joined GSIS, yan. ito yung ano, um, evolution ng paintings ko from canvas, picture, to sorry, to sorry, sorry. Yan. Um, Ang ginamit ko nito ay I think pen sa sa phone and then sa paint ulit. Yan. Then pageants again, is BW um ano ba to? Miss Matter hair, binibining Las Banyas yan. Yung nag ano ko na Turnover. Binibining parolan. Yan. Thank you. Thank you sa UP Painters Club. Actually, member kasi na yung kuya ko ng UP Painters. And then, in, tinanong nila ako kung gusto ko daw mag, ano, um, mag-compete for Miss Parolan. Ako yung magiging muse nila. Yun. Siyempre sa akin, okay ako. Sayasaya nga eh. Kasi mababait yung mga UP painters. Kaklose ko sila. Lagi kasi silang nasa bahay. Yun. Sumasama din ako sa mga exhibits nila. Yun. Award na naman ako ng Scholar's Choice. Yan. Yung mga kapatid ko. Ito. Yan. Ganun. nag kasi kami sa loob ng UP. So, yan yung ano nila. And then, sumali ako sa UP painters exhibit. Yung Flowers Forgiven. And so we seek, seek art. Um, bazaar yan. And then, ano rin ako sa Diario ng Las Banyos. Um, Ma Maria Makiling for Las Banyos sa La Laguna. And then, uh, I also into, during the time, sa modeling, um, sa loyalty award ng UPLB. Nalo din kasi niyan si Kuya na top, right, top prize for um, art and science contest. Ay, hindi ko po alam yung title. Nakalimutan ko yung contest eh. So, parehas kami ano, sa event, kasali sa event. Yan. Nagmodel po ako for the Laguna Tourism. And also, sumali din po ako sa isang organization, 14K, Lakas ng Kabataan, non-governmental organization po. So, uh, mula po kaming bayad. Kung baga, ano lang kami, nagsiserve lang kami for the youth. Kung baga, kung baga magiging leader kami, we will help the yung mga kabataan po ng Los Panos. So, ginawa po akong Secretary General. And also, Lagi po ako nag-serve, I, I mean, nag-volunteer. Nag-volunteer po ako sa kung saan-saan na pwedeng mag-volunteer. And I also um, joined uh, to be a facilitator, tra trainer, para po magturo ng painting. And then, yan, pumunta po kami pumunta kasi po ako sa sa isang orphanage sa Angels, Little Angels sa Tagaytay since dalaga pa lang ako, yan nag nakikipaglaro ako sa kanila. Binabasahan ko sila ng books. So yun po yung mga ano kan dalaga ko yung mga ginagawa ko. It i-share ko yung alam ko sa arts. Pero ito po yung magiging may malaking impact po yun nung nag nag-anak at nag na ako. And then, ito, sa UP po, ito, drawing na kuya ko, dinadrawing niya ako. Siya yung may kakaibang drawing sa akin. Yan. Yan po, mga, 
Makisini, UP Painters. Si Kuya Marvin. Oh, hindi ko na makalala yung iba. Si Rona, UP Painters. And nag sketch din po ako nung dalaga ako. And so, ma um, nag-apply po ako for scholarship sa Europe. And natanggap naman po ako during that time na na maging scholar nila pero sobrang layo po kasi and then ito naman nag OJT work po ako sa Manila International Airport sa MIA Authority po ayan with the with the moms there ayan sila Sir Ram yung mga OJTs din po nakasama ko, yung mga nag-work talaga po sa kanila, yan napakabait nila sa amin. Bago po kasi ako graduate, nag-work na rin po ako. So, kaya marami ang experience sa trabaho din, bago ako nakapagtapos. Yan, wala po kasi ako, yan, graduate na po ako ng college. Wala kasi ako picture. So, nakita ko sa wallet ng asaw ko, pinicturean ko. Yan. Ayan, modeling. The first is service in, ano, and visit. Uh, freedom, freedom canvas ng kuya ko every visit. Ito po ay yung time na in love na ako sa asawa ko. So, nagpinta ko kasi piloto yung asawa ko. Nagpinta ko ng, ng aeroplano. Nirigalo ko sa kanya and also this one. And ito rin po, hindi ako gumamit ng ruler. <laughs> Yan, kinasal po ako. And my ano, souvenirs are paintings. 300 plus paintings plus yung malalaking paintings pa. Mga kapatid ko lang po yung nagpaint during the time. Hindi ako nagpaint kahit isa. Kahit isa dyan. Imagine, naku, ang sipag ng mga kapatid ko. Talagang nagpaint sila ng 300 plus paintings for me. Yan. Talagang related sa art pati yung souvenir ko. Yan. Yan. I have when I this is my Marco Messi. My son. And this is Chinky Carmina Campos. My daughter. Yan. Does your life affect the color we paint or I paint? Yes. Sobrang sobrang um, iba po. Especially kapag um, naging nanay ka na. Mas nagiging vibrant. Feeling ko mas nagiging vibrant po yung artworks ko. Kasi may panibago na naman akong inspiration eh. So I painted this and I exhibited this when I have a daughter na. May anak na po ako. And then, this one nung dalaga pa ako, ito yung may asawa't anak na ako. This one. This one, dalaga pa ako, bata pa ako. And this one, may asawa't anak na ako. And that's my um, style in painting. Akala ko nun, after ko mag-asawa at mga anak, wala na, wala na akong chance para um, mag-paint pa. Hindi na ako magiging active sa art. Akala ko nasa bahay na lang ako. Kasi I, I want to ano, take good care of my kids and maging hands-on para malagyan ko sila mag-good, especially yung panganay ko ay babae. So sabi ko, tinanggap ko na siya. Pero yung art talaga yung lumalapit sa akin. Sabi ko, okay, sige, go. And very supportive kasi yung mga brothers to sa akin. Sila din talaga nag encourage sa akin, pagpatuloy mo to, sayang, ganito. So, ako nag, okay, sige. Since sila naman ang, <laughs> parang, okay, ako yung makakaisip ng ganitong idea, sasabihin ko sa kanila. Sila yung gagawa. Sila yung, sila talaga yung tutulong sa akin para mabuo yung, yung program or yung event or yung idea na meron ako. yon Katulad nito, sumali ka na sa GSIS contest. After ko mga anak, 
I mean, months pa lang, I think, weeks, weeks pa lang yan yung ano ko. I know, no, no. Two months pa lang yan yun si Chinky yung panganay ko. Sumali ako sa GSIS contest. And then, tinawag ako for interview. Ito yung thinking ko. Tapos, in-interview ako. Kinakabahan ako sa anong sasabihin ko regarding my work. Kasi, pagbago kang panganak, iba yung feeling na lumabas ka ulit sa bahay. Ganun yung feeling ko. So, medyo na siya kakanyan. Pero, at least, yan yung simula na, ah, uh, I really have to ano continue my art. So yon. Meron kaming um two man show with my brother, my eldest brother si Quedo L. Nagkaroon kami ng exhibit sa Ginhawa. Thank you at the event. Yan, tapos meron kami mga sponsors. Um yun, yun yung next sponsor sa amin para para sa exhibit namin. Yan. Very supportive yung mga kapatid ko. Sila yung nag, naglagay kasi nga kailangan kong alagaan yung anak ko. Sila naglagay ng mga paintings ko. And also with the kissing, si Ate Avet, si Kuya Marvin, si Kuya Paul, si Angel, si, si Miss Ayab ba to? Sorry po, hindi ko maalala. Tapos ako, ang puti ko dito kasi nga hindi ako lumalabas ng bahay nung buntis ako. Ayan. Tapos, ayan, meron din po kaming short film, thank ka. Sum- isinali po sa pel- pelikultura. Ang director po at writer ay ang kapatid ko ulit, si Kuya Doel. Tapos ako po executive producer. And meron din po akong uh, minute dun sa, sa, sa film. Ito naman yung kinukumuha na rin po ako mom judge sa art. Um, art contest. Dala-dala ko dito. Mayroon na akong anak nito, si Marco. Baby siya. Yung isa nag-aaral na during the time. So, baby siya. Kailangan niya mag-breastfed kasi po yung mga anak ko. Hindi sila nagbato. So, kailangan ko isama yung anak ko habang nag-judge siya ako. So, after namin mag-judge, pupunta ako dun sa, sa may play school. May room po dun na pwede kong um, i-breastfed yung yung anak ko. I-breastfed po yung anak ko. And then, After noon, balik ulit ako. Ganon, ganon yung ginagawa ko. Yan. Can we apply it in motherhood life, yung art? Of course. Yan. Lahat po ng mga ginagawa ko sa anak ko, kay Chinky, ay gawa lang sa recycled materials. Na-enjoy niya kasi siya yung pinapakulay ko. Ako naman, um, binibigyan ko lang siya ng idea what to do. And na magtutulong kami. Yan. Kasi gusto niya rin po yung pagpipaint, magagawa na. Nag-enjoy siya. Ito yung mga um, boxes na These are the boxes of their uh, diapers. Ginawa ko siyang train. Ayan. Mga res- tapos po may mga recycled materials ko. Ano ka na? Um, I think it's a bottle. Tapos cotton. Yung natirang cotton. Hindi <laughs> na ginagamit cottons. And then this one, the piano. Ginawa ko rin po silang piano para gusto rin kasi nila ng piano. So during the time, yan. Inano po namin yung piano. Sinanunod sila ng sing. And then, ito, yung mga ginawa kong damit for Chinky. Pag may event siya sa school. Kasi nung bata po ako yung nanay ko, siya yung gumagawa ng mga dress ko. Kahit ayoko mag-dress kasi gusto ko katulad yung damit ng kapatid ko, shorts and shirts or polo. Pero yung nanay ko, nagtatahi talaga siya ng damit for me. Using the machine, the makina. Ako naman po, dahil may mahilig din ako sa Barbies, pati yung mga manika ko, tinag- tinatahi rin ng nanay ko ng damit. So, partner kami ng manika ko. Kaya nung 
um, nagka-asawa na ako at nagka-anak. Ayan, gusto ko yung isusot ng anak ko during the events. Ako din po yung nagtatahe. Pero hindi ako marunong sa makina. So, I use my hands. Ayan. Ito naman yung si Marco, si Kuwenma, sa si Yuyo Hakushu. Ay, hindi ko alam, nakalimutan ko yung tawag sa sa anime na to dun, dito sa Pilipinas. Pero Kuwenma siya. If I'm not mistaken, Kuwenma siya. Mm. Japanese. Ayan. Yung nag, first time po kasi yun na nag-flower girl. So, ginawa ko siya ng undress and then yan Dragon Ball Z. Si Marco during third, his third birthday. Ayan, gusto naman daw niya, Little Mermaid. Pag birthday kasi po nila, ginagawan ko sila ng costume. Um, yun, nakilig siya sa unicorn. Um, yung mga headdress po sa school. Nahilig talaga kasi akong kumuha na ganyan eh. Nananalo naman siya. <clears throat> And then this one. This one. And then, ito po yung latest. Sa STEM. Sa Science, Technology, Engineering, Mathematics. Um, program po nila. Or event. This week. No Monday and Tuesday. Yan. Art and dancing. Yes. Also. Um, si Chinky po kasi nung bata siya. Gusto daw niya magbali. So, ako naman, Shopee, order ng clothes for Chinky. So, medyo maluwag po yun kasi Shopee lang namin in order. Then, tunuruan ko siya ng basic, ano, ballet stunts or ballet steps. Nagka-pandemic, so, sa bahay pa rin po kami. And then, nung, in, after the pandemic, in-enroll in ko po siya sa ballet class. Ayan, nagbabali na talaga siya sa theater. Nakakatawa kasi na enjoy din niya yung art. In dancing, in singing, ba? Diba? Kasi bata pa lang, kailangan natin silang um, explore para malaman nila kung ano rin ang gusto nila. Ayan sa bahay, sorry. Ito po yan, ito yung room na yan. Ma sa sa totoong buhay po makalat talaga siya pag may, may ginagawa kong art especially tatlo kami dito ang nagpe-paint kasi pag nagpaint na ako automatic yung bunso ko tsaka yung panganay ko gusto na rin nila magpaint so i always put space for that for them naglalagay ako ng mat and then yun pe-paint din sila habang ako nagpe-paint din ito po pag medyo malinis yung space And Marco, sobrang hilig niya pong mag-paint ng bunso kong anak. So, first time niya rin po yan. Pag-paint, hinahayan ko po sila maging madungis. Kasi part yan ng pagiging bata at part din yan. Ng pag-artist ka talaga magiging madungis ka. Yan. And ito po yung artwork ng bunso kong anak. Ang ganda, no? Mas maganda siya sa artwork ko sa so, <laughs> sa abstract I twerk po yun ang bunso kong anak then ganda kasi iiwan ko lang sa kanya and then yan makakagawa na siya ng sarili niyang ano and then pagtapos na siya done nanay done mommy done then okay na tapos bibigyan ko na naman siya ng panibagong canvas ito po yung mga drawings niya para siyang nag-aral ng fine arts at ito yung mga drawings niya na wala siyang ginagayahan pero nakaka nakakagawa siya ng mga ganyang sorry nakakagawa siya ng ganyang mga images and then this one artwork sila nilalagay ko sa frame wala pong ano walang painting na nakasabi dito sa bahay namin Only the two artworks of my kids. Um, eto naman, yung mga paintings ko po kasi nasa loob lang yun ng room ko. O kaya, 
Minsan wala dito kasi nasa exhibit din po. Yung, eto naman po, sinali ko yung artworks ng mga anak ko sa exhibit ko. So, nakapag-exhibit ng mga anak ko sa Crimson Hotel with my paintings, with my artworks. Yan. Talagang, talaga po kasi bata pa lang sila. Um, ni-encourage ko sila or tina-explore ko sila sa art world, sa sports, sa lahat, kung anong gusto nila. At least, makapili sila ng, ng gusto nila. Maaga pa lang. So, they can practice it earlier, di ba? Ito naman si Ate Chinky during their activities sa school nila before. Dahil pandemic, kailangan naka-video yung ano niya, yung presentation. Ayan. Nag- naging champion din po siya niyan. Ayan. Ayan. Wow factor. That, ano naman yan? Yung pangalawa naman. Sali niya. Champion po ulit siya. Grand winner pala. Sorry, grand winner and wow factor. Nasa YouTube po yan. Tapos ito yung mga artwork niya na Chinky. Ayan. Napaka-colorful din po ng mga artworks niya. Napaka-vibrant. And then, ito yung third time. Simula po na sumali siya sa art contest. Lagi siya nananalo. Yan. Very good naman to. Ang tasya kasi ang laki-laki nung, ang laki-laki nung canvas na pinadala ko. Buti naman, ano, okay lang sa kanya. Yan. Um, last week po, They exhibited their artworks and I saw his her artwork drawing the pottery ang galing po. This is from Clay. May teacher po lumapit sa akin, sabi niya sa akin, "Mommy, ang ganda po ng artwork ni Chingy kasi gumuo siya ng cup. Ang dapat lang palang gagawin nila ay simple simple clay a design, pero yung si Chingy daw gumawa pa siya ng cup." So, nakita ko nung yung exhibit nila kasi, pinapunta yung mga parents. Sakit ako artwork na, oo nga. Ang ganda ng artwork ni Chinky. And then, ito talaga po yung style niya sa drawing. Medyo may, ano siya, ay, painting. Medyo may laki yung stroke. Yan, mahilig din po sila magbasa. Ito yung favorite ni Chinky nung, naki- nung nakita niya sa Macdo. I can be an innovative designer. So, nagbasa niyo yung about kay Zaha Hadid, kay Frida Kahlo, and Arisa. Sobrang, na, nauna pa siyang basahin sa akin. So, ako naman ang binasa ko. Oo nga, ang ganda nito. Ang ganda ng um, happy meal ng Makto kasi may mga books na sila. Ayan. Nagtuturo din po ako sa sa schools or pag invite po kami or mga may event, nagtuturo po ako sa mga students, and classmates po ni Chinky, nag-share ng something, and during the pandemic, um, I decided to uh, kind of a live painting session with Nanay and Chinky, so nag-live po kami, free painting sessions po, basic, basic lang naman po, syempre mga bata, ano naman yan eh, Uh, madaling matuto mga bata, lalo, lalo na ngayon, ang galing nila. Um, yan, nag-paint po kami with the kids. Ayan, with Chinky. And, syempre po, hindi ko mapagpapatuloy yung um, pagiging artist ko kung wala akong pera. So, kailangan ko may, may trabaho ako or at least may business ako, di ba? Para ma-maintain ko yon So, nagtayo po ako ng meals collection. Mga, nag-itinda po ako ng art materials. Also, the Mark and Chinkis favorito. Yan po naman yung mga European goodies from Europe. And then, before meals closet po. Pero ngayon, BMRC bag, BMRMC bags, etc. Mga bags, shoes, iba't ibang ano po. Um, and then, of course, from my business and to my clients, na mga artworks, yan. Yung mga nakaka-appreciate po ng mga artworks ko, 
nagpapagawa po sila sa akin ng paintings. Kaya kumikita din talaga po ako. Kahit nasa bahay lang ako, yun po kagandahan pag artist ka. Kasi kahit nasa bahay ka lang, kikita ka. Tapos naalagaan ko pa yung mga anak ko. Masaya, no? Tapos, syempre dahil during pandemic, kahit pandemic po kasi kumikita ako, especially yung sa artwork ko, may mga nagpapakomission po sa akin. Sabi ko, bakit hindi ako mag, ano, mag, mag conduct na um, contest? Tapos, nag-post po ako sa, sa page ko na Mills Art Challenge. Marami kong sumali. Nakakatawa. Pero tinulungan ako ng, ano ko, ng kuya ko dito kasi syempre may anak po ako. So, kailangan. Marami pa rin gagawin kahit nasa bahay. Eh, kahit online lang siya eh. So, yun. Nag-submit po sila ng mga artworks nila. Nationwide po ito. So, ang lalayo po ng mga sumali. Ang gagaling. Ang gagaling ng mga kabataan ngayon. Kasi may age lang po na ano, pwede sumali dito. Ayan, yan. Sila po yung mga nanalo. The first prize, second prize. Nanalo po sila ng cash and also um, meals collection art materials po. Ayan. Marami pong paintings ang nag-submit and si PJ po ay isa sa Makisini, member na Makisini and officer po na Makisini. Kinuha ko po siya during that time na mag-judge. Also my brother. And yung isa rin pong painter. And of course, pag kumikita po kasi ako, ang lagi kong iniisip ay how to share it to other people. So, ito po yung mga exhibit for Kuya Jerry yung kikitain po ng artworks, ay mapapupunta dun kay Kuya Jerry kasi during the time na disgrasya po siya, isa rin po siyang artist ito lang po ang tatlo yung artwork ko Nab nabenta po lahat ng artwork na yan so doctor daw yung nakabili so I'm very happy na nakatulong ako dahil sa artwork ko Ayan po, during pandemic, dahil kumikita pa rin ako, kahit pandemic, nag-share din po ako sa mga frontliners natin. Kahit konting bagay lang yung maitulong natin. Ayan. So, after pandemic, okay na naman tayo lumabas with, with the makisining. Um, yan, first meeting, it's makisining 2023. Ayan po yung sasali ako sa organization, sila kuya, sila kuya Marvin, kuya Said, yung nag-talk din po, si kuya Paul, yan, si Miss Mala, <laughs> and, yan, kasama ko yung bunso kong anak, during meeting, si Richie, si Nova, ito si Mala, Yan, yung mga members po. Yung anak ko kasi po, sinasali ko rin siya during the visits. And pag magsasamit ako ng paintings or meetings, during revelation with the opisining, ito naman po ay mural painting po namin. Wall mural po sa covered court. Um, pakikipagkapwa. Pakikipagkapwa kasi ito po yung yung ginawa namin ay para sa mga frontliners. Sila po kasi yung hero nung, during the pandemic. So, yun po yung nilagay namin doon. And, invite ako for after that speaker. So, akala ko po after ko magkaroon ng anak and then wala na ako sa art pero maran po ito po during the exhibit sa British School Manila ng isang artwork ko and then yan in-invite po ako na um, ng, sa school for their project and we share about 
works. It works. Then last month po, I no no this month March one. Invite po ako ng Miriam College, New Valley, para magturo ng paintings, magshare ng sa mga kids. Nagturo po ako sa nursery. First step, nursery and kinder. Makakatawa. Again, sa inyo mga kids. And of course, ito yung inspiration ko, yung mga, yung mga, yung family ko, yung mga anak ko. Yan. Sinasama ko sila sa mga exhibits ko. Napagod-apagod yung anak ko kakatakbo. Ito po. During the crimson hotel. Ano? Exhibit. Ito po latest painting ko. Yung mga exhibits. Hindi ko na po nilang iba kong exhibits. Pero lately po sobrang marami naman sa akin nag invite Ito ang tuwa yung anak kong yung mga anak ko kasi la, every time na nagpipaint kasi ako magpipaint din sila so pag busy ako sa artwork ko busy din sila nakakagawa rin sila ng sarili ng artwork yan yung mga latest artworks ko po yung mga very supportive kids classmates si Chinky and my the mommies in Miriam yan napaka very Napaka, very pa. Very supportive talaga po sila. Pupunta sila sa mga exhibits ko. Eh, katulad nito, um, grade 1 students po sila. Yung mom nila. Kilala ko. Pumunta pala sila sa Crimson Hotel para makita yung artworks ko. Tapos, May kanting exhibit din po ako sa Miriam. So, na din yung artworks ko. Yung mga mommies, yan. And teacher Jessa. Teacher po siya sa Miriam. Yun. Um, all in all po. Yes. The, the art can really affect, it is a, can really affect the, the motherhood. And the motherhood also, vice versa. And when we say when we say motherhood, we're not talking about um, a woman. Hindi lang po babae. Ang motherhood kasi po is someone, kahit lalaki siya, someone na nagtitake ng responsibility and being responsible. Di ba nga, the true essence of being a woman is what to love. To give love, to give, to care, to love, and yung alam niya na magiging um, example siya. And I think motherhood is not just for women. Pwede rin ang lalaki. As long as tayo niyang ibigay yung care and love sa, sa anak niya, di ba? So, ayan. And everything po ay may art, related sa art. And siguro pag pinalaki natin ang mga bata na may halong art or they are the environment itself, uh, eventually ma ma-feel nila at um, what is it? yung yung effect po ng environment nila sa kanila ay madadala nila hanggang paglaki nila sorry naglalag na ako ayon so this is the realms of motherhood and art uh, we just have to um keep asking uh Walang, walang, wala kasing, ano eh, walang mali. We just have to ask. We just have to be curious. 
you have to experiment just like what we did when we were just a kid experimenting and and then through time yan hindi hindi mo alam na artist ka pala na hanggang paglaki mo maiipasa mo yung pagiging artist mo sa ibang tao di ba especially to your kids so ayan thank you so much and good afternoon po salamat po sa lahat ng umattend ng webinar ko sana po may natutunan kayo at may hindi hindi naman kayo na board sag <laughs> sa ikwento ko thank you thank you so much Okay, thank you so much, Miss Domiel. And also, thank you for your very comprehensive and nice story about your life and also the life of your children. Um, talagang cycle po talaga yan. Yes. <laughs> so, whatever you experience, the good things about your mother, your family, your brothers, you were paying it forward to your kids. And hopefully, these kids, when they grow, grow up, they would also do the same to their children allowing them to become creative and you know uh imagine things do things and be responsible about their own life journey it's a domino uh, effect nga eh di ba oh uh, domino effect okay so um i will let you rest for a while thank you it's a medyo matagal yun so while our speaker is resting for a bit, let's move forward to our um, promotion. So for next week, we still have another session. So hope. Okay. So next week, we will have. Okay another session um our session for next week we will have another girl another woman speaker who is also being uh, able who who is able to uh, lead a very good branding mechanism for uh, as her job so uh, next week we will be looking into the works of miss girlinia uh, galgo uh, who is a uh, branding specialist and she does art through branding and also does art through um, paper cutting. So she's another uh, woman in arts who is very interesting to hear about. Okay, so I would like to congratulate um, Ms. Domiel as our speaker speaker so um hopefully our last leg next week you will still be with us um and also if you have any question for um miss domiel kindly put them in our chat box if you have um questions you may put that in our chat box or q a um panel so <laughs> Okay, so if you have questions, kindly send them in in our Q&A panel. Okay. okay. There are some messages. Okay. Some messages for Miss Domiel. Ang galing galing. You are such an inspiration. Thank you and congratulations. And also um, for all the mothers who still do not, uh, who do not have time for art anymore, I do hope that you will you will have the chance later on to relieve the art journey, which you which has uh which stopped due to busy schedule of being a mother. Kaya saludo po tayo sa lahat ng mga mothers who can do multitasking and at the same time shower everyone with lots of love. Okay. Okay. Now we have a question. Miss Damiel, are you ready? Okay. okay. Call a friend. My <laughs> question again. Call a friend again. So, yeah. So, are you ready for our 
first question. Okay, I will try. Our first question is Hi, Miss Domiel. I am Josa. Bilang working mom and sol uh working mom and solo parent po ako. How do you manage your time being a full time mom and a passionate artist as well as a businesswoman? Very kasi multitasking isang mother eh. So how do you manage yan, Miss Domiel? Being a full-time mom, a passionate artist, and a businesswoman at the same time. Um, <laughs> thank you for the question po. Uh, actually, pag nanay ka, ang nasasabi ko po pag nanay ka kasi walang imposible. At naniniwala po, kaya nyo rin yun. Kasi kaya ko, kaya nyo rin. Malalakas tayo babae, so kaya nyo rin yun. Kaya yung manage yung time. I think time management is really needed. Pero pag gusto kasi po natin, gumagawa talaga tayo ng paraan. Katulad ko, um, since wala din kami kasambahay, I really have to to manage it. Eh. Nakaplano na siya kung ano gagawin ko for today, the next day. And then pag may exhibit or artwork, dapat ganito pa lang. Tapos ko na siya para next time, baka magka-event yung anak ko. At least, siya naman yung focus ko sa school. Tapos, event na naman sa ibang... So, kailangan talaga time management ko. Yan. So, dapat planado. Kaya so, kahit na multitask, uh, dapat planadong planado. <laughs> okay. So, uh, pwede nating sabihin na uh, if you plan your day ahead, so pagising nyo, nakaplano na yung gagawin nyo for that day, the next week, and next day, uh, makakafocus po kayo sa mga importanteng bagay. So tulad ng sinabi ni Ms. Domiel na ginagawa niya lahat ng mga artworks as much as possible niya kung may deadline man. Para at least if ever may event yung mga anak niya, nakafocus yung attention niya doon at nabibigyan niya sila ng uh, support. But at the same time, hindi rin nawawala yung pagiging businesswoman niya at saka yung paggawa niya ng amin. Okay. So, any more question? Meron pala tayong mga messages dito. Okay. You are such a gifted woman, Ms. Domiel. Kudos to your continued love for the arts and the innate passion to share the gift for free. And thank you. Naka-attend din kami during pandemic sa live art session. So, meron pala kayong mga kasamahan during the live art session dito. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. May direct message question po tayo dito. Thank you so much, Miss Domiel. Does the pics made us feel so second, made us feel some sort of second-hand nostalgia? My question po is, you are someone raised by artistic parents how would you know that your kids really like art intrinsically? Or is it more of your influence as a parent and as a mom to your kids? Okay. Um, I can say po na um, based from my experience, nung bata po ako, wala akong ilig sa art. Pero dahil na-engage ako like sa first poster making contest, nakikita ko yung kapatid ko na nag na nagde-drawing. Eventually po, nagustuhan ko siya and siguro may genes din na napapasa sa akin na uh, na pagiging artist na magulang ko. So parang yun yung bumuhay nung dugo ko yun hanggang sa pinagpatuloy ka na siya and maswerte naman po ako kasi na-develop ko siya especially with the help of my with my with the help of my um family and then yung ang ginagawa ko po ngayon sa mga anak ko um and expose ko lang po sila kung gusto nila okay go kung ayaw na nila or nagsawa na sila may iba silang gusto okay lang yun sa akin kasi yun naman talaga po yung kailangan nating gawin bilang magulang iyan lang natin sila kung ano gusto nila Diba? Tapos, sila din makakadiscover. Gagaling sila eh. Mga bata ngayon, sobrang gagaling. Madali silang matuto. Totoo. Okay, so, another thing also, children, diba, Miss Domya? 
style are very artistic in their own way. So, pag nahon mo yan, uh, nabigyan mo ng avenue uh, to let the artistic spirits like, run wild, run free. Pwede rin nilang maging uh, hobby or journey rin yes. Of course, hindi lang ang bata magiging artist or on, pero yung magiging creative kasi yun ang isa sa mga bagay na magkakas ng confidence nila at mag-help rin mag-develop ng thinking nila at problem-solving skills. So, naka-intertwine po yung mga aspetong yun. And the thing about parents uh, and families, the more that uh, you give your children a chance to, uh, you know, get to do art and um, uh, be able to experience their curiosities, the more they learn. So, Basically, yun yung nangyari kay Ate Domil, her parents, especially her mom, allowed her to experience all of these things that later on um, molded the way she is right now. And she's also for um, paying forward or giving that kind of like, support and environment for her kids for them to also find their way. Okay, so you know, kids are naturally crazy. Yes. Okay, any more questions? Meron pa po ba tayong mga questions dyan? Ako meron questions. Your engagement today. <laughs> Nakakakaba yan? Miss Mala, ha? <laughs> <laughs> okay. Mas, mas nakakakaba yung sa online kasi Oo. yung nakikita yung, yung mga tao. Pag-usap pa lang kasi para ako nakipagchikahan lang na hindi nakikita mo yung gesture sa ibang tao ng personal eh. Mm. You can, you can gauge. Eh, pa, yeah. Parang ganun. Ako, I was not, I was not um uh, raised in a family who does art. But um, I was raised to do art because it pays a lot. So, nung yung kid pa ako, yes. nakita, <laughs> nakita ko na pwede yung magka-pera sa poster making contest. Kaya maliit pa lang ako, poster making agad, natuto. <laughs> Ang saya. Uh, so, di- different <laughs> different environments and situation, but it still molded us to be whatever we are right now. Buti nga yung parents ko, hindi naman sinabi sa amin na huwag kayo dyan sa art kasi walang pera dyan. Never namin narinig yan kasi they are into um mathematical, alam mo yun, mga engineers, sciences, di ba? Tapos biglang mga artists yung anak nila. <laughs> Though, ano naman kami, mahilig naman kami sa science. Imagine mo, malaki ang pera sa art. Kung kung alam niyo lang, <laughs> di ba? And then, pero syempre, hindi hindi naman kami for the money before, di ba? Nandun kami, kasi passion namin to. Hanggang na-discover na lang namin, malaki pala ang pera sa art. Kaya, huwag po natin i-discourage ang mga kabataan na mahilig sa art. Instead, let's support them. Kasi, hindi po natin alam na baka na sila yung next Da Vinci, next na makikilalang artist sa buong mundo. So, let us support them. Hindi lang sa art, sa lahat ng larangan, di ba? Sa science man, yung mathematics, sports. Kasi, yan yung magdadala sa, sa kanila, sa gusto nila. So, let's support them always. Okay. So, narinig nyo yan. Support our kids in all of their... Uh journey and also create a conducive environment for them to become risk takers with regulation. <laughs> so, magandang aspeto yun. So, hindi lang sa arts but also other aspects as well. Like sports and sciences. Okay. Uh, some messages? Papalad ka po na maganda ang support system mo. Mga kapatid, magulang at kaibigan. Saludo din po kami sa mga kapatid at magulang. 
thank you so much po. Ako din, saludo rin po ako sa kanila. <laughs> Sobra. <laughs> the support system is really, ano, alam ko yung mga kuya mo, uncles, amazing eh. Yung mga uncles ko po, grabe mm-hmm. ang babait nila, pero hindi sila marunong magalit. So, I think factor yon na talagang na-develop namin yung gusto namin sa buhay. Okay. So, since we don't have any more questions, thank you so much for all of your messages to Ms. Dongyel. Um, as a synthesis, our creativity is developed in our childhood and the environment we are in. And thus, it is important and essential to create a conducive environment for children to develop their intellect and their creativity. A supportive family creates a confident and responsible creative children. The realm of family is a great avenue for a child to hone their ability to experiment, to learn, to make mistakes, and to take responsibility of the in- of their interests and hobbies. Curiosity partnered with safe environment and good support may be an avenue for, for learning. And this starts with motherhood. So a mother generally influences the activities and the demeanor of their kids from their homes to their schools to the environment they will be in. So motherhood, the realm of motherhood and their children affects the way they look at their future as well as all of their, um, the way they perceive art, sciences, and other aspects in their life, mentally, emotionally, and socially. So, importante ang mga mothers. They are the core of our families. So, hopefully everyone has a lot uh, to learn today. May I call on Miss Paula to uh, to help us with giving certificate to our speaker, Miss Domiel Mercado. Miss Paula, the floor is... Thank you so much. I hope uh, Yako Chopia this time, but we are so thankful to our speaker, Ma'am Damiel Mercado. And to show our appreciation even more, we present to you this uh, certificate uh, that is um, for Ms. Damiel Mercado for sharing her invaluable time and expertise as a resource speaker in the webinar on the realms of motherhood and art today on March 20, 2024, via Zoom. Given this 20th uh, day of March 2024, in City. Signed by our head professor, Fernand G. Bernardes, our TLRC coordinator. Thank you so much, ma'am. Please accept our <laughs> certificate virtually. Thank you, thank you so thank much. You so much. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Um, Miss Hazel, may we turn off the YouTube live for our photo opportunity?